Добрий вечір, Ярослав Іванович. Добрий, Добрий вечір всім, хто знайшов зацікавлення, дивиться наше відео. Ми знову пропонуємо нашим глядачам з Косівського, Верховинського і Снятинського району переглянути відео. Ми спілкуємося з кандидатами у депутати по 89-му округу. І сьогодні нас люб'язно запросив до себе Ярослав Іванович Шенкарук. Є таке бажання у виборців бачити, як, де живуть депутати, оглянути, все нажити поспілкуватися з депутатом. Ми запропонували такий формат кандидату в депутати, і на даний час це є депутат Івано-Франківської обласної ради Шенкрук Ярослав Іванович. На що Ярослав Іванович люб'язно погодився, надіємося, що так буде і у наступному, якщо Ярослав Іванович виграє вибори, буде так само радісно приймати активістів і жителів наших районів. Наскільки бачите, кандидат повністю відкритий для людей, відкрито гараж, показано автомобіль, на якому, бо, скажімо так, злі язики по Косівському районі говорять. От Ярослав Іванович відкритий, показав повністю автомобіль. Автомобіль, бачимо, новий, хороший. Ну, скажімо чесно, їхали сюди, напевно, дороги іншого не вимагають. Але будемо надіятися, що і всі виборці в скорому часі зможуть їздити на таких автомобілях. Ярослав Іванович, дякуємо за відкритість. Зустрів нас Ярослав Іванович на вулиці, оглянули подвір'я, подивилися на автомобіль, про що вам покажемо. Зараз зайшли в будинок. Будинок такий, як бачите, зроблений з дерев'яного бруса, екологічний. Скажімо так, все зроблено дуже красиво, але без надмірної такої, як при попередній владі мали наші чиновники, пшонки і так далі, то можна сказати, що надмірного пафосу такого немає. Повернемося до розмови про автомобіль, щоб Ярослав Іванович міг не тільки показати і розказати, як воно було придбане, щоб ви хотіли розповісти. У мене був автомобіль «Паджеро Вагон», я його в минулому році продав і вирішив купити автомобіль марки «Тойота». Я вклав виручені гроші за той автомобіль також взяв на 235 тисяч гривень кредит, який на даний момент виплачується в банку Юнікредитбанк. Ярослав Іванович, щоб завершити фінансове питання, розкажіть, скільки ви плануєте витратити на свою передвиборчу компанію? І так само, щоб завершити питання, це є ваші власні кошти, чи є у вас якась команда, які люди, які вас підтримують, фінансують, допомагають вам з цим? На сьогоднішній день я витратив тільки 10 тисяч гривень. Це проплатив календарки і буклети. Більше в мене ніякої продукції не буде. Кошти вкладені мною, але в подальшому, якщо виникне необхідність, то я думаю, що це буде незначна сума від моєї родини і моїх друзів. Ярослав Іванович, ви самовисуванець, так? В обласній раді яку політичну силу ви входите, чи входили, з ким себе позиціонуєте? Я взагалі за часів Незалежної України не був у жодній з партій. На сьогоднішній день я теж позапартійний. В обласній раді я зараз у фракції «Воля». Вона створена буквально десь два тижні. І це фракція, де входять учителі, кореспонденти, державні службовці. У нас всього є 11 чоловік. Створили ми зараз і об'єдналися, щоб була можливість вирішувати успішно соціально-економічні питання регіону, того регіону, якого ми представляємо. Партія офіційно підтримує вас, як ви слухаєте? Партія мене жодна не підтримує. Я вже як депутат діючої обласної ради чотирьох скликань, я глибоко переконаний, що люди, які йдуть у ради під супроводом партій, вони в переважній більшості вирішують вузькопартійні інтереси і тільки 30% ті накази, які давали їм виборці, що їх обирали до ради. Мене жодна партія на сьогоднішній день не підтримує, але я... Як кандидат у депутати, якщо буде така можливість, що зможу працювати у Верховній Раді, то однозначно я підтримую блок Петра Порошенка, тому що очолює його людина, 
Če zasnovavi ljudi na je ta trema da nazvečajno visoki votom dovir in še bi dati zmogu jemu realizovati vsi ti pozitivni nadbanja in inicijative, ki jim zaraz deklaruje, ja budu podtremovati cel dijajočo politično silo. Dobre, tudi nastupne pitanje, ali tiljki Vesloj Ivanič, jakšo možno tiljki taki maksimalno korotki format, še bi me više za pitanj zadali, čim bude korotče video, tem više ljudi peregljane. Vas v oblastni radi, no, miž ljudmi, asociujete jak udaljence, do cjoho, doki ve vstupili volj, ve spivpracovali, vhodili v frakciju udar? Nikoli ja ne spivpracovali z udar, se prosto čutki. Zrozumilo. Тепер так трішки зачинимо вашу автобіографію. У вас є дуже багато нагород. Скажіть, за президента Януковича ви отримали щось персональне від президента Януковича якісь нагороди? Ні, я жодної нагороди при президента Януковича не отримав. Скажіть, в чому тоді такі, ну, всі говорять про універсальність Шенкорука, людина, яка працювала повний термін при Ющенку і при Януковичу, як Це вам вдалося об'єднати в собі ті якості, які би задовільнили і Ющенка, і Януковича, відпрацювати, ну, грубо кажучи, при одному і при другому повні терміни? Я не працював у повні терміни ні при Ющенку, тому що мене призначив президент Ющенко в 2008 році. Це я при ньому працював два роки. І два роки працював при президенту Януковичу. Але, напевно, те, що ви питаєте, тут немає ніякої універсальності, тут є просто бажання бути самим собою і служити громаді. Йдемо наступне, от тримаю вашу програму, і у вас є розроблена програма розбудову Збройних Сил. Зараз переглядаємо телебачення, дуже багато політиків, які не мають ніякого відношення ні до міліції, ні до Збройних Сил, говорять, що ми стикнулися з війною, чи з АТО, і Основний їхній такий меседж, що в нас є велика маса військових, які мають найвищі чини. Там впирається це все в генералів. Кажуть, що в нас в мирний час було дуже багато генералів і говорять про це, що це треба кардинально зменшувати їхню кількість і зрізати. Ви як генерал, генерал-майор, наскільки я не помиляюсь, як ставитесь до цього? От вони говорять, але вони не є носієми військової такого чину. Як ви, як військовий, ну не як військовий у вас по міліцейській лінії, як генерал-майор, як ви до цього ставите, що там люди з телевізора закликають, треба скорочувати, це видавалось якось неправильно, от ви як генерал-майор скорочувати треба, от як по собі скажіть. Може якийсь вірю в нас дійсно на сьогоднішній день склалась така тенденція, що дуже багато генералів у всіх видах військ, але я позитивно відношуся до того, коли людина, яка прослужила все своє життя, отримує звання генерала, тому що це засвідчує його професійний ріст і однозначно це зобов'язує його виконувати належним чином свої обов'язки. Але коли на сьогоднішній день зіткнулися з такими фактами, про які знаємо із засобів масової інформації, коли генерали залишають на полі бою, солдати тікають, то однозначно це ганьба, і таких генералів потрібно віддавати під суд. Судити воєнним трибуналом. Дивіться, вас по Косвівському району знають. Ви працювали, і будемо чесні за ті роки, які ви були, все, що було добре, можна асоціювати це з тим, що це зробив Шинкарук, все, що було зле, все рівно це буде винний Шинкарук. З Верховинщини – це є ваш рідний район. Чим будете брати снято що? Я думаю, якщо знають на території Косівщини і Верховинщини, то дехто, напевно, про ділові якості знає не на Снятинщині. Але якщо бути конкретним, то на Снятинщині теж надзвичайно багато проблем, які потрібно сьогодні вирішувати, і особливо у соціально-економічному плані. Я безпосередньо передбачив там для всіх регіонів у межах можливості працювати над вирішенням питань щодо добудови, шкіл, які розпочаті, дошкільні навчальні заклади у програмі. Передбачено також і 
завершення дороги об'їзної навколо Снятина, проєктування і виготовлення документації об'їзної дороги Чернівці Малолега. Тобто я проводив консультації з керівниками і з депутатським корпусом Снятинщини, і вони підказували, над якими проблемами потрібно працювати. Щоб повернутися до того, що я казав про Косів, ну, скажімо так, в лапках, добрі злі язики завжди асоціюють вас з повінню 2008 року. Бачу, у вас є пункт, коли ви зобов'язуєтесь спільно з керівниками органів місцевого соврядування доробити те, що не встигло. Але що можете сказати тим людям, які будуть дивитися і слухати ті, які асоціюють вас з тим, що є поверх 400 об'єктів по нашому районі, які недоопрацьовані. Скажу з своєї точки зору, що це є неправильно, тому що це вилазить перед виборами. І якщо ці люди знають про ці факти, вони мали би не тримати їх до виборів, а з цим вже роки, роки не сидіти в прокуратурі. А це так якось воно використовується перед вибором, тому воно якось не є чесно. Але все рівно воно буде випливати, воно вже випливає і проводять таку шинкарук-2008 рік повід. Що ви можете сказати про ці 400 об'єктів, чому воно не добудовано, і всім цим критикам, які будуть про це говорити, бити це в ступі, відповісти? Моя відповідь проста, і я маю право таке поставити запитання, буду ставити вашим конкурентам. Чому вони, якщо в них є факти, вони зараз не є в прокуратурі чи в міліції? Ваша відповідь. Ну, перш за все, я би побажав тим людям, які зараз мусують, а це в основному сателіти партії регіонів, щоб вони долучались до вирішення тих всіх проблем, а не аналізували роботу тих людей і тієї команди, яка щось зробила. Повінь розпочалася, коли я пропрацював на посаді голови Косівської райдержадміністрації тільки півтора місяці. Мені, працівникам райдержадміністрації, спільно з керівниками органів місцевого самоврядування і депутатським корпусом вдалося скласти акти на 360 об'єктів. Однозначно, що була дана вказівка тодішнім прем'єр-міністром розпочати роботи на всіх об'єктах, і ми почали роботу по об'єктах, які входили до генерального плану ліквідації наслідків стихії, затверджених постановою Кабінету міністрів. Фінансування проводилося тільки півроку. За ці півроку ми зуміли освоїти 114 мільйонів гривень, в той час, як сусідня Яремчанщина – 50 мільйонів гривень. І припинилося фінансування. Відповідно, багато об'єктів – Недороблені – це факт, але, як ви зауважили в моїй програмі, це перше питання, пов'язане з соціально-економічним розвитком – добитися повернення, бо станом на 2009 рік нам не повернуто 126 мільйонів з державного бюджету. На сьогоднішній день з урахуванням курсу гривні, напевно, це буде цілих 300 мільйонів. І тому я буду працювати персонально, щоб ці гроші були виділені в Косівському районі, і нинішня влада, Нехай освоюють їх і доробляють ті об'єкти, де потрібно ще доробити. Б'ють по тих місцях, що ваш заступник мав кримінальну справу. І кажуть, як Шенкарук, який працював, навіть якщо кожен є презумпція невинуватості. Ви не зобов'язані, але кажуть, як Шенкарук, який тримає руку на пульсі, який пропрацював роки в міліції, не бачив коло себе таких людей, навіть якщо відкинути всі інші звинувачення, які стосуються саме вас, як людина не побачила? Зі мною працювали чесні, порядні люди, і якщо мається на увазі це заступника Склиповича, може основний тягар робіт по організації робіт по ліквідації стихії лежав на ньому, був притягнутий він дійсно до кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов'язків. Це було пов'язано з тим, що по стихії було пошкоджено будинки. Люди однозначно, щоб ліквідовувати, вони застосовували свої кошти. І відповідно, коли 30 грудня прийшов один мільйон 
щоб, повер... щоб їх використати на відбудову господарств, не на повернення людям, а на відбудову господарств. Прийнято було рішення ним повернути людям затрачені кошти. Ну, це було в зв'язку з тим напором. А всього я хочу сказати, що за 6 років, які я пропрацював, завдяки тим людям, які не бажають жити у правовому полі, було проведено правоохоронними системами і контролюючим органами 658 перевірок. Це кожен об'єкт по 10-15 раз перевірявся і проводилися перевірки. Тому так, допущено ним порушення, він притягнутий до відповідальності, він звільнений з роботи, але я думаю, ті люди, які отримали ті кошти, вони тільки йому скажуть дякую. І якогось умислу такого на розкрадання коштів. Про розкрадання говорять тільки люди, які не знають, як, як перераховуються. Безготівково прийшли кошти, перерахували кошти і їх отримали підрядна організація. І я, як працівник правоохоронних органів, я неодноразово і просив колег, два рази очолював слідче управління в правоохоронній системі, поясніть, яка форма, яким методом можуть розкрадати таке, що я, що, що я не знаю по своїй професійній діяльності. Тому це більше, так, знаєте, хочеться просто вколоти, бо ті люди, які це розпускають, вони були усунуті практично від вирішення будь-якого питання. І не тому, що мені не хотілося, а просто, що вони не мали відповідних ліцензій і їм не давалися для роботи об'єкти. Про що як не як людина, а як чиновник? Про що шкодує Шенкарук, який був на посаді? Що би зробив по-інакшому? Як би вже зараз, з часом би, що би поміняв? Де би в загальному, не, не, не говоримо взагалі, як на посаді, як чиновник, як депутат обласної ради. Вже, наприклад, пройшло 5 років, що ви як стали лише на посаду, що би ви зробили інакше? Є щось таке, що так вже з огляду на, на, на події дивитесь, от тут би... Я думаю, що я і надалі би наступально вирішував ті проблеми і виконував свої функціональні обов'язки, як є на сьогоднішній день. Правда, на сьогодні, на сьогодні багато недороблено. Я би, наприклад, знаючи, що буде така ситуація, що не буде суцільного фінансування по всіх об'єктах, ми б, що стосується стихи, робили один об'єкт, закінчили і здали, слідуючи і так далі. На сьогоднішній день не вирішено питання відносно відродження духовного комплексу Святого Миколая. Ми планували там розпочати будівництво цілого, цілого комплексу, на превеликий жаль, через ті спірні питання із землями. Сьогодні немає можливості залучати кошти з державного бюджету. Ну і однозначно не вирішено питання екологічне – це утилізація твердих побутових відходів. Ми е, попали в програму європейську, на, на, що нас фін, будуть фінансувати на будівництво заводу по переробці твердих побутових відходів без спалювання і захоронення. Ну, на превеликий жаль, знову ж таки, е, питання було піднято, що це екологічно шкідливе. І зараз вже в ході передвиборної роботи Вирішується питання, щоб ці кошти перекинути на Стятинський район, де є велике сміттєзвалище і де потрібно безпосередньо його ліквідовувати. Ну і найбільше це, напевно, планувалося і це було в програмі моїй як депутата обласної ради, що на сьогоднішній день не все зроблено для того, щоб повернути бувші колгоспі ліси громадянам, їх власникам. Безпосередньо в цій програмі є такий пункт, і я, якщо буде можливість, буду і далі працювати над цим питанням. Ярослав Іванович, з 1 січня, умовно кажучи, ви офіційно безробітні. Так. Чим займався Шанкарук від 1 січня як політик і просто як людина? Ну, можливо, хто буде дивитися, буде цікаво. Що ви зробили як політик і взагалі, яке хобі, чим займалися, бо кожній людині важко, коли вона працювала в такому шленому темпі, піти обрізалася. Де, де себе задіяв Шенкану Рук Ярослав Іванович в вільний час? Я дійсно з 1 січня ніде не працюю, 
вірніше, з 19, з 19 грудня не працює, 2013 року. Але я не сидів. Ви знаєте, що перед призначенням мене на посаду голови Косівської державної адміністрації, я займався науковою діяльністю, я викладав у університеті імені Стефаника, у Львівському національному університеті внутрішніх справ. І на сьогоднішній день, як тільки з'явилося вільне місце, я займаюся написанням докторської дисертації. Люблю спорт. Практично кожного тижня відвідую у спортзал і люблю гори. Разом з сім'єю виходимо в гори і відпочиваємо. Часу на сьогоднішній день дуже мало, тому що робота так вимагає, щоб постійно сидіти над вдосконаленням свого професійного рівня. Розкажіть, вже, якщо затронули сім'ю, це кожного приватне, просто так декілька слів. Дружина чим займається, діти просто ну, декілька, не обов'язково в тонкості. У мене дуже багато працівників на сьогоднішній день допомагає мені. По господарству, вона тут зараз не працює на пенсії. Дочка Оксана нотаріус у Верховині. Маємо двох внуків. Внучка Софійка у п'ятому класі, внук Ярослав у п'ятий рочок. Зять працює в органах внутрішніх справ. Давайте вже так ми трішки перескочили, вернемося ще декілька слів по програмі. Вже у нас є такий негативний, не буду казати по кому, бо ще маємо брати інтерв'ю, але є такий негативний випадок в Косівському районі плагіату, коли частина програми була використана з самого банального підручника, де абзаці декілька журналістів знайшли, що це. це є ваша особиста програма, ви самі брали участь у розробці, десь з кого щось брали, дуже багато пунктів по народовладдю, ну, просування реформи у самоврядуванні, так само тут бачу по інших пунктах є деякі збігності. Ну, я однозначно, що на сьогоднішній день програма розроблялася мною, От, сюди увійшли ті компоненти, про які і говорить влада от, відносно децентралізації влади. Вона ще практично, практично не відбулася. Коли я писав цю програму, ще не був прийнятий закон про люстрацію. Він там залишився, але я думаю, що ну, прикладу максимум зусиль, щоб він був реалізований. Ярослав Іванович, я був багато разів у вас на нарадах. І багато разів чув, як ви починали, казали, медитаційний регіон. Як ви бачите, настільки, наскільки держава має відпустити такі регіони, як Косівський, Верховенський, Снятинський? І що зробити, щоб ці регіони стали самодостатніми і могли самі себе прохарчувати? Однозначно, що ми аналізували дане питання, коли я був головою районної державної адміністрації. На сьогоднішній день... Ну, ті пропозиції, які задекларовані керівництвом держави, і от починаючи з 1 січня, що будуть залишати 60% всіх податків на місцях, навіть таке питання не вирішить, не вирішить 100% окупності нашого району. Тому потрібно дбати про розвиток, потрібно дбати про залучення іноземних, внутрішніх, Інвестицій. І от вам такий приклад, як ми плануємо жити. У нас протягом року у Косівському районі, буквально ще коли я був головою в цілому, було на Косі виділялося 246 мільйонів. Із них тільки 32 мільйони – це власні надходження. І то це податок з прибутку громадян. Коли ми запропонували будівництво цього заводу, який екологічно чистий, я з депутатами виїжджав у Польщу, дивилися. По місцю реєстрації, це нами така поставлена була умова, сільська рада, а планувалася це на території Трацької сільської ради, в кожному місці би отримала село у бюджет 300 тисяч гривень. За рік, відповідно, 3 мільйони. Могла б громада себе прокормити? Могла б. Тому, я думаю, час заставить шукати нові шляхи і 
вирішення цього питання. Я думаю, що розвиток туризму, але це можливо після того, як ми відремонтуємо всі ці дорожні артерії, дороги, розвиток туризму, залучення інвестицій, будівництво якихось підприємств, які працюють і самоокупні, це дасть змогу громадами живати. В противному випадку ми і далі будемо дотаційні. Давайте вже так, якщо зачепили питання доріг, ми їхали сюди, воно десь там наболіло у ходові, наболіло в тілі, трісло. Кожен не може купити таку автівку, як у вас, навіть в кредит. Яке бачення ваше, як можна зремонтувати дороги, ну і не то, щоб це було по обіцянках якесь, щось нове, Шенкарук готовий внести у ремонт доріг, як залучити сюди кошти, як по-інакшому підійти. Ви, думаю, не краще за всіх знаєте, наскільки це питання наболіло, щось нове Шенкарук годин запропонувати в будівництві доріг, в розбудові, у відновленні. Я думаю, що це бачили і ви, виїжджаючи за межі Тернопільської області, починають дороги. Починаються дороги нормальні. Значить, кошти для будівництва доріг є. Але знову ж таки, якщо не брати до уваги державний бюджет, це питання ще не опрацьовано. Я минулої неділі був у Києві попереднім керівництвом ще обласної державної адміністрації. Тобто Михайлом Васильовичем вирішувалося питання про залучення іноземного кредиту в сумі 2 мільярда гривень на ремонт доріг у області. Це питання я зараз вивчаю, буду зустрічатися з бувшими очільниками області, будемо консультуватися. І якщо це дійсно має право на життя ця інвестиція, треба все зробити, щоб вона попала в область. Тим більше зараз... Молоде перспективне керівництво буде цьому сприяти. Ярослав Іванович, як Ви бачите взагалі розподіл згідно цього самоврядування і взагалі як Ваша думка, який треба прийняти законопроект, щоб рівномірно розподілялися в кожні райони? Щоб ми там не говорили, що Косівський район гірший, з Тернополя дороги починаються. Як? Щоб кожен депутат бає про свій округ, але як взагалі Бо ваше бачення, як ці кошти від Києва мають розподілятися вниз, чи знизу не мають віддаватися наверх, чи по дорогах? Щоб дати чітку відповідь, треба знати, яка загальна сума в державному бюджеті розподіляється між регіонами. Але хочу вам сказати, що у 2009 році, коли ми отримували ще транспортний, платили за транспортний збір, то у нас у цілому по районі було мільйон цих коштів, мільйон гривень, які можна було використовувати на дороги. Коли почали вже ділити у Міністерстві фінансів по кожному району з врахуванням кількості населення того чи іншого району, ми вже отримували на ремонт комунальних доріг 2 мільйони 700. Тобто... Ярославич, я вас тоді переб'ю. Є інакші варіанти. Можна прийняти законопроект і вибрати на одного на один кілометр дороги, чи, наприклад, на один транспортний засіб, чи на кількість населення. І тоді пропорційно розподіляти між іншими районами, щоб кожен керівник якось не дивився на Києві, як на Мамну Небесну. Знову, що в нього там в районі, умовно кажучи, 40 тисяч транспортних засобів, і буде така кількість коштів. Чи 90 тисяч населення, буде така кількість коштів. Чи 300-400-500 кілометрів доріг і буде така кількість коштів. Як ви на такий варіант дивитесь? Я позитивно дивлюся, але розумієте, щоб запропонувати любий з варіантів, в тому числі той, який ви сказали, треба науково його обґрунтувати. А може на сьогоднішній день у нас з рахуванням транспорту, який проїжджає через території, який заправляється на території Косівського району, можна набагато більше залучити. Це ніхто не аналізував. І на сьогоднішній день, так, береться на озброєння цей ваш варіант, треба проаналізувати з різних сторін, але те, що дороги потрібно ремонтувати, це однозначно. І я думаю, що 
У 2008 році ми мали змогу залучити 100 мільйонів доларів під державний кредит 4%. Не було підписано Кабінетом міністрів цей кредит. І тому на сьогоднішній день, безпосередньо, що стосується Косівського району. Тобто інвестиції, такі пропозиції, як ви, об'єктивний розподіл коштів, однозначно він дасть змінювати питання. Ви б максимально відпускали це у приватні руки? Чи так само мають бачити це в державних руках, так як дочірне підприємство «Укравдодор»? Я думаю, що ми вже так відпустили у приватні руки все, і стратегічні об'єкти, і металургії, і військово-промислового комплексу, і агропромислового комплексу, що зараз набивають кишені група олігархів, а ми думаємо, яким чином наповнювати бюджет і звідки брати кошти на вирішення тієї чи іншої проблеми, в тому числі і цих доріг. Воно завжди, я думаю, що повинно бути по всіх напрямках на сьогоднішній день державна монополія. По всіх напрямках. І оце, що ми зараз привикли чути, давайте затягнемо пояса і почекаємо ще рік, то це, може, віддушено для керівництва, яке вирішує це питання. А для людей це не вирішення. Тому ми повинні йти на якісь уступки, в якійсь мірі трошки посилити вплив на певну категорію громадян, але це буде пов'язано з вирішенням загальної проблеми в межах України в цілому. Ярослав Іванович, воно так прозвучало, державна монополія по всіх напрямках. Це якась ваша загальна така теза, бо звучить воно як рух від ринкової економіки назад до Радянського Союзу до планової економіки. Чи тільки по якихось напрямках ви бачите державну монополію? І по яких? От на сьогоднішній день Обленерго. Вони, напевно, не несуть ніяких збитків. Вони собі весь прибуток, вони закидають, і вони, група людей розпоряджається. Нафтогазова промисловість, таке, таке саме питання. Тобто такі стратегічні ну, об'єкти, такі відпочатки Шанкарук буде намагатися, щоб вони повернулися? Я, так, я буду піднімати дане питання, однозначно, що я сам правник за освітою, і підняти тему, не маючи ніякої підстави це казати, цього не буде, але напрямки діяльності задекларовані в програмі, вони будуть вивчатися і будуть підніматися, якщо буде змога працювати в околі загалі. Давайте тоді вже таке завершуюче запитання. У вас пише про розбудову Збройних Сил. Ви сказали, що ви підтримуєте Порошенка, але чи підтримуєте ви Порошенка у його баченні ведення війни, з його перемир'ями, коли він звільнює Литвина, коли в нас говорять про відкриті кордони, коли ми виходили на революцію, говорили, що в нас митниця за гроші, і президент звільнює таку людину і каже, що це просто вимушена зміна, але претензій до такої людини він не має. Розкажіть про вашу підтримку президента, але чи по таких позиціях ви підтримуєте повністю президента чи ні? Як генерал-майор? На сьогоднішній день, керуючись тією інформацією, яку я отримую, знову ж таки, з засобів масової інформації, я думаю, що є суть його дій. Тому що, щоб дати об'єктивну оцінку, треба знати конкретно, що там відбувається. І на сьогоднішній день варте і дороге кожне життя. На превеликий жаль, за час реалізації цих мирних ініціатив загинуло 45 наших бійців і біля 400 ранено. Але в цілому, як показує практика, це значно менше, коли проводилися вже такі прямі реальні бойові дії. Але ми в цей час ворога не виганяємо з України? Так. Я з вами згідний. Як для мене, як для людини, яка має якесь відношення до військової служби, мені дивно, чому ми на сьогоднішній день не можемо перекрити кордон і не пропускати. А якщо навіть і пропускати, то чому ми біля кордону не можемо знищити ту ворожу нечість, яка їде сюди із градами, кулометами, гранатометами і іншими бойовиками. Давайте тоді вже послідні запитання. Це не є ваша 
перша і, напевно, не послідня виборча компанія. Є з чим порівняти. Ви можете зараз розказати, чи є на даний момент якісь використання з інших, боку інших кандидатів, якихось непромовірених дій. Може є якийсь ресурс застосований і взагалі до вас є якісь негативні у вас по цій компанії якісь відгуки? У нас балотується 11 чоловік від 20 до 57 років. Я глибоко поважаю вибір, і, напевно, були якісь підстави у кожної людини, у кожного кандидата, який йде. Ну, прямого такого негативу, як десь було трохи раніше, ще поки що немає, але виборчий процес ще не завершився, ще є два тижні, і, напевно, кожен тримає там якийсь, або дехто тримає якусь важку артилерію. Я особисто пройду до кінця цю виборчу кампанію, не сказавши поганого слова на адресу любого з кандидатів. Мені зараз відомі деякі такі порушення, але, напевно, це тільки через знання діючого законодавства, і вони не є такими суттєвими. Тому, коли десь стояло питання, щоб задокументувати перечасне проведення агітації, не відкривши ще виборчого фонду, я відмовився і сказав, дайте молодим людям теж себе реалізувати, на помилках учиться. І я на сьогоднішній день не можу сказати, що хтось використовує якісь брудні технології, хоча я за час роботи у Косові готовий до всього. Кого ви бачите прямим конкурентом за 11 років? Якщо чесно, я ну, кожного, кожен конкурент, але я думаю, що на сьогоднішній день ну, великі шанси має Гладій Василь Іванович, великі шанси має Палійчук Михайло Васильович. Наскільки мені казали, зараз зареєструвався теж уродженець Верховинщини, Івано-Франківський лікар Дроняк, що теж має шанси. Ну і інші кандидати, значно, значно менше, але у виборах все може бути, це політика. На попередніх виборах, будучи головою Косівської районної адміністрації, ви підтримували Полічука. Зараз які у вас стосунки? Ви зізвонюєтеся, ви конкуренти, ви десь по-дружньому ставитесь, чи взагалі ніяких контактів не тримаєте? На попередніх виборах у мене були практично всі кандидати в кабінеті, які приходили і представлялися як кандидати. І знову ж таки, це надумана історія, що я підтримував Палічука. Я був, як ніхто із голів райдержадміністрації, об'єктивний, і я жодного кандидата не підтримував. І якщо б вже аж так, як ви кажете, що підтримував, то ми б у цих виборах не йшли двоє. Ну, можу задати таке запитання? Так. Такі, ну, ви думаєте, що ви так само знаєте, що такі слухи, ну, я не знаю, чи у Снятинському і в Верховинську по Косові такі ходили до слухи, що... Я, щодо Палійчука, я завжди про нього позитивної думки, тому що, коли він був головою адміністрації, я прийшов головою Косівської районної державної адміністрації. І у великій мірі залежало, залежало фінансування району від цього керівника. І коли я йому телефонував, Микола Васильович, ми закінчили такий об'єкт чи таку ту дорогу, він або присилав заступника, або сам особисто протягом дня відвідував, що я того не знав, і на другий день казав про фінансовано Косівський район. Але Ну, така закономірність життя, що хто працює, того б'ють. От я чую теж проти Миколи Васильовича така компанія, теж з прив'язками до стихії і так далі. Хоча цим займалися стихіями, у нас займався відділ регіонального розвитку і будівництва. Моя роль – це організувати роботу всіх служб було в районі, і кошти через мене по стихії не проходили ніякі. Це все йшло на відділ капітального будівництва. На цьому, напевно, будемо завершувати. Дякуємо вам, що нас прийняли. Вам, як і всім кандидатам, будемо бажати успіху і чесної борозні. Дякую. І вам дякую, що завітали до мене вас. Вже коли ми виходили від Ярослава Івановича, стало відомо, що він разом з дружиною в своєму домі приймає чотирьох людей з Донецька. Самі ці люди відмовилися від зйомки, але 
можна зробити один висновок. Будинок є великим, але люди його використовують для того, щоб надати житло для біженців з Донбасу. 